వర్షాల దృష్ట్యా ఎలాంటి సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది ఇందులో భాగంగా జ్వరాలు పారిశుధ్యం సహా గురుకులాలు హాస్టళ్లలో సమస్యలు ఆహార భద్రత కరోనా బూస్టర్ డోసుపై మంత్రులు సమీక్షించారు సమీక్ష అనంతరం మీడియాతో మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం సంవత్సరం ములుగు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కూడా మలేరియా కేసెస్ గత సంవత్సరం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కేసులు మాత్రం ములుగు భద్రాద్రి కొత్తగూడెంకిలో మలేరియా కేసెస్ను కూడా గుర్తించడం జరిగింది అందుకోసం ఈరోజు పూర్తి స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని దీన్ని మలేరియాను డెంగ్యూను అదర్ సీజనల్ డిసీజెస్ను అరికట్టడానికి ఒక డీటెయిల్డ్ రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది గ్రామ స్థాయిలో అన్ని రకాల కిట్స్ను అందుబాటులో పెట్టాం గ్రామ స్థాయిలో పిహెచ్సి స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా మలేరియా డెంగ్యూకి అవసరమైనటువంటి టెస్టింగ్ కిట్స్ను పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాల్లో అందుబాటులో పెట్టాం ముఖ్యంగా ఆ దోమల్ని నివారించడం కోసం పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ శాఖ ఆరోగ్య శాఖ మూడు శాఖలు కలిపి పెద్ద ఎత్తున ఫ్రైడే డ్రై డే చేసే విధంగా ఆదివారం ఆదివారం ఇంటింటికి ఉదయం పది గంటలకు వెళ్ళి మరి ఆ మంచినీరు ఎక్కడైతే ఎయిర్ కూలర్లలో కానీ కొబ్బరి చిప్పలలో రోళ్లలో వాటర్ బాటిల్స్లో ఎక్కడైతే నీరు నిల్వ ఉంటుందో అక్కడ ఈ దోమలు వస్తా ఉన్నాయి ఈ డెంగ్యూకి సంబంధించి ముఖ్యంగా అది మంచి నీళ్లలోనే వస్తుంది దోమ డెంగ్యూ ఇళ్లలోనే పుట్టుంది డెంగ్యూ దోమ ఎక్కడో మురికి కాలువల మీద రాదు అది ఇళ్లలో ఉండేటువంటి నీరు ఎయిర్ కూలర్లు ఎండాకాలం అయిపోయిన తర్వాత వానకాలం బయట పెడతారు దాంట్లో నీళ్లు నిలిచి ఉంటాయి పాత బకెట్లు కాజులు కుండలు ఇట్లా ఎక్కడెక్కడైతే ఇంటి ఆవరణాల్లో ఉండేటువంటి టైర్లు పాత టైర్లు వీటి చోట ఆ నీళ్లు నిలిచి అక్కడ ఈ దోమ పుట్టడానికి అవకాశం ఉంది సో సండే సండే ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్ళి పూర్తి స్థాయిలో ఎక్కడ నీరు నిలువ ఉండకుండా ఇళ్లల్లో క్లీన్ చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పి ఇవాళ నిర్ణయించడం జరిగింది అంటే ఈ డెంగ్యూ దోమ అనేది మంచినీళ్లలో పుడుతుంది ఇంటి ఆవరణలోనే ఎక్కువగా పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది పగటి పూట పుడుతుంది మధ్యాహ్నం పుట్టనే కుడుతుంది మనకు సో అది మరి దాని ప్రతి ప్రజల సహకారం కూడా ఉండాలి ప్రజలందరూ కూడా మాకు సహకరించాలి ప్రజలు కూడా తమ ఇంటి ఆవరణలో ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధికారులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలు కూడా సహకరించాలి మీ ఇంటి ఆవరణను మీరందరూ కూడా శుభ్రపరచుకొని మీ ఇంటి ఆవరణలో మంచినీళ్లలో కానీ నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాల్లో దోమలు పెరగకుండా మీరందరూ కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకొని ప్రభుత్వంతో మీరు సహకరించి మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకుంటూ ప్రభుత్వంతో కూడా మీరందరు సహకరించాలని చెప్పి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం సో ప్రభుత్వం తరఫున అయితే పూర్తి స్థాయిలో డ్రైవ్ పెట్టి ఎక్కడ కూడా నీరు నిల్వకుండా ఉండే విధంగా ఇంటింటికి వెళ్లే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం ఫ్రైడే ఫ్రైడేనేమో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కార్యాలయాలు రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఫ్రైడే ఫ్రైడే డ్రై డేను నిర్వహిస్తాం ముఖ్యంగా ఈ సండే రోజు మాత్రం ఇంటింటికి వెళ్ళి ఈ నీరు ఎక్కడ ఉండేటువంటి ప్రదేశాలను మరి వాటిని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీని కూడా పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని చెప్పి ఇటు పంచాయతీరాజ్ అటు మున్సిపల్ అధికారులకు కూడా ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశించడం జరిగింది అవసరమైన దోమ తెరలు కూడా ఇస్తా ఉన్నాం అవసరమైనటువంటి కిట్స్ కూడా అందుబాటులో పెడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మరి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కడన్నా అనుకోకుండా కేసులు వచ్చినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఒక స్పెషల్ వార్డ్స్ పెట్టడము ఐసీయూ పెట్టడము మరి వాళ్ళకు ఆ ఎస్జిపి మెషిన్స్ అన్ని కూడా అప్డేట్ చేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ బ్లడ్ సపరేటర్స్ ద్వారా బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ కూడా అవసరమైన వాళ్ళకు సెల్స్ ఎక్కించడానికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రిపేర్ అయ్యే విధంగా కూడా తగిన ఆదేశాలు ఇచ్చాం డాక్టర్లందరినీ కూడా సిద్ధంగా ఉంచడం జరిగింది సో బేసికల్గా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ శాఖ భాగస్వామ్యంతో మేము వీలైనంత వరకు యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీని చేపట్టడం దోమలు పెరగకుండా చూసుకోవడం వ్యాధి ప్రబలకుండా చూసడానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఎక్కడైనా కేసులు వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ప్రభుత్వం తరఫున మంచి వైద్యం అందే విధంగా ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాలుగా సంసిద్ధంగా ఉంది కిట్స్ కూడా రెండు రకాల కిట్స్ ఉంటాయి ర్యాపిడ్ కిట్స్ గ్రామ స్థాయిలో పెట్టుకున్నాం తర్వాత ఆర్టీపీసీఆర్ ల్యాబ్స్లో కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ కూడా చేయడానికి కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా 
ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మిడ్ డే మీల్స్ కానీ హాస్టల్స్ బీసీ హాస్టల్స్ ఎస్సీ హాస్టల్స్ ఎస్టీ హాస్టల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో కూడా మంత్రి గారు గంగుల కమలాకర్ గారు మంచి క్వాలిటీ రైస్ ఉండే విధంగా మరి సివిల్ సప్లైస్ అధికారులను మంత్రి గారు కూడా ఈ మీటింగ్ లో ఆదేశించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ కానీ వాళ్ళ అన్ని క్వాలిటీగా నాణ్యతతో ఉండే విధంగా చూసుకోవాలని చెప్పి కలెక్టర్లందరికీ కూడా ఆదేశం ఇచ్చాం అన్ని హాస్టల్స్ లో కూడా మీరు కూడా వెళ్ళి భోజనం చేయండి పిల్లలకు మంచి క్వాలిటీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి క్వాలిటీ డైట్ ఇచ్చే విధంగా గట్టి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కలెక్టర్లందరికీ కూడా మేము ఆదేశాలు ఇచ్చాం పర్టికులర్లీ మిడ్ డే మీల్స్ హాస్టల్స్ ఎక్కడ కూడా పిల్లలకి ఇబ్బంది జరగకుండా చూడాలి త్రాగునీటి సరఫరా కూడా మంచి మంచిగా ఉండే విధంగా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వెళ్లే విధంగా వాటర్ కంటామినేషన్ కూడా ఎక్కడ లేకుండా ఉండే విధంగా కూడా చూడాలని చెప్పి ఇవాళ మీటింగ్ లో మేము ఆదేశమిచ్చాం అంతేకాకుండా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్స్ ను అన్ని హాస్టల్ వెళ్లి చెక్ చేయాల్సిందిగా ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా ఆదేశం ఇచ్చాం గతంలో ఉండేది కాదు కానీ మీరు వెళ్ళండి ప్రతి హాస్టల్లో కూడా మీరు భోజనం చేయండి క్వాలిటీ టెస్ట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్స్ కు రిపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్టర్స్ అందరినీ కూడా రంగంలోకి దించి వారికి బాధ్యతలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కరోనా బూస్టర్ డోస్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కలెక్టర్లందరికీ టార్గెట్లు పెట్టాం వచ్చే నెల రోజుల్లో అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కాలేజీలు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రెండిట్లో కూడా ఈ బూస్టర్ డోస్ అటు పిల్లలకి ఇవ్వడం పెద్దలందరికీ కూడా పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ శాఖ శాఖ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకొని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి బూస్టర్ డోస్ కూడా వేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ఆదేశించాం మన రాష్ట్రంలో దాదాపు రెండు కోట్లకు పైగా మనం బూస్టర్ డోస్ వేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రజలకు కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి మనకు ఆరు నెలలు దాటింది కనుక మీ బాడీలో ఆ రెసిస్టెన్స్ పవర్ అనేది కొంత తగ్గుతుంది యాంటీబాడీస్ తగ్గుతాయి కనుక అందరికీ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం కనుక దయచేసి ప్రజలు కూడా తప్పకుండా బూస్టర్ డోస్ తీసుకొని మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోవాలి కరోనా వ్యాప్తి ప్రబలకుండా మీరు అందరూ కూడా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడక్కడ కేసులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు స్టిల్ మన హైదరాబాద్ లో కానీ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ కొన్ని జిల్లాల్లో ఇప్పుడు కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వస్తా ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా కూడా కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వస్తా ఉన్నాయి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ద్వారా బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవడం ద్వారా మరి మీకు వ్యాధి ప్రబలకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రబలినా కానీ ఇబ్బంది లేకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రజలందరూ ఈ బూస్టర్ డోస్ తీసుకొని మీరు ప్రభుత్వంతో సహకరించాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులతో సహకరించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు మా సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపి జెడ్పీటీసీలు కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు మున్సిపల్ చైర్మన్లు మేయర్లు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు అందరు కూడా ఈ డెంగ్యూ మలేరియా సీజనల్ డిసీజెస్ నివారణలో మీరు కూడా ఒక ఉద్యమం లాగా అందరూ కలిసి పనిచేయాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా అందరు కూడా ఈ బూస్టర్ డోస్ వేయడంలో కూడా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పెద్ద ఎత్తున చొరవ చూపాలని మీ మీ గ్రామాలు మీ మీ వార్డులను కూడా వంద శాతం పూర్తయ్యే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు చొరవ చూపి వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయ్యే విధంగా ఈ ఎక్కడ కూడా మురికి నీరు నిలవకుండా ఇళ్లలో మంచినీరు నిలవకుండా ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకొని ఒక ఉద్యమం లాగా కృషి చేయాలి పని చేయాలని చెప్పి కూడా మేము ఈ సందర్భంగా పిలుపునివ్వడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి మమ్మల్ని మీటింగ్ పెట్టి మీరు జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేయండి మంత్రులు కూడా జిల్లాలోకి వెళ్ళండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ఆదేశించినారు వారి యొక్క ఆదేశం మేరకు ఇవాళ కలెక్టర్స్ తో ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం మొన్న ఫ్లడ్స్ కూడా ఎక్కడన్నా చాలా చోట్ల కూడా కొన్ని రోడ్స్ తెగిపోయినాయి కొన్ని కల్వర్ట్స్ కూడా పోయినాయి సో తాత్కాలిక యుద్ధ ప్రాతిపదికన తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేయడానికి రెస్టోరేషన్ చేయడానికి ఒక పది కోట్ల రూపాయలు పంచాయతీ రాజ్ శాఖకు విడుదల చేయడం జరిగింది మరో పది కోట్ల రూపాయలు ఆర్ అండ్ బి డిపార్ట్మెంట్ కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది సో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన పర్మనెంట్ చేసినప్పటికీ కూడా కొన్ని ఊర్ల కనెక్టివిటీ తెగిపోయింది సో అక్కడ రిస్టోర్ చేసి రోడ్ను పునరుద్ధరించడానికి రాకపోకలు కొనసాగడానికి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూడడానికి అటు పంచాయతీ రాజ్కు ఇటు ఆర్ అండ్ బి రెండు శాఖలకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పది పది కోట్ల రూపాయల నిధులను వెంటనే విడుదల చేయడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా మిషన్ భగీరథ ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులు కూడా ఎక్కడ కూడా వాటర్ కంటామినేషన్ జరగకుండా ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పి అధికారులందరినీ కూడా ఆదేశ
బాగా వేడి చేసి ఆరబెట్టినటువంటి త్రాగునీరు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే అక్కడక్కడ ఎక్కడన్నా పైపుల్లో నీళ్లు వెళ్ళినా జలాశయాల్లో కూడా కొత్త నీరు బురద నీరు వచ్చి చేరుతా ఉంది కనుక మేము క్లోరినేషన్ అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం ప్రజలు కూడా బాగా వేడి చేసి ఆరబెట్టినటువంటి నీరు త్రాగడం ద్వారా మీరు కూడా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేయాలి పంచాయతీ సెక్రటరీలు సర్పంచ్లు కూడా ఈ ముఖ్యంగా ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో ముంపుకు గురైనటువంటి గ్రామాల్లో మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము అధికారులకు ఆదేశాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి కాకుండా మరి ఈ మంకీ పాక్స్ సంబంధించి మన దగ్గర ఒక కేసు వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి అది ఇంకా నిర్ధారణ జరగలేదు వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఒకరిని గుర్తించడం జరిగింది ఇబ్రాహీం అని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి యువకుడు ఈ మధ్య కువైట్ నుంచి రావడం జరిగింది ఆయన ఈ నెల ఆరో తేదీన వారు కువైట్ నుంచి వచ్చారు ఇరవయో తేదీ నుంచి కొద్దిగా సిమ్టమ్స్ కనపడ్డాయి అతని బాడీ మీద పెద్ద పెద్ద కురుపులు మచ్చలు అతని శరీరం మీద కనబడితే డాక్టర్లు అతన్ని గుర్తించి మనము ముందుగానే జాగ్రత్త తీసుకున్నాం మన రాష్ట్రంలో గాంధీ ఆసుపత్రిలో టెస్టింగ్ సెంటర్ను ఫీవర్ హాస్పిటల్ను నోడల్ హాస్పిటల్గా కూడా మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది సో అతని ఫీవర్ హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేశాం గాంధీలో కూడా టెస్ట్ చేస్తున్నాం అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం మొదట్లో వచ్చినటువంటి కేసెస్ను పూణేలోని వైరాలజీ ల్యాబ్కు పంపాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఉన్నాయి సో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సూచన మేరకు ఈ వ్యక్తి ఇబ్రాహీం యొక్క ఈ టెస్ట్లను మరి పూణేకు పంపించడం జరిగింది బట్ సైమల్టేనియస్గా మన గాంధీలో కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం పూణేకు కూడా పంపించాం సో టెస్ట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని అఫీషియల్గా మన ప్రభుత్వం తరఫున దాని యొక్క దాన్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది బట్ దీనికి ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు ముఖ్యంగా ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలోనే ఇట్లాంటి వ్యాధి లక్షణాలు అక్కడక్కడ కనబడుతున్నాయి మన కేరళలో మొట్టమొదలు ఈ మంకీ పాక్స్ ఉన్నటువంటి కేసెస్ మనం గుర్తించాం బట్ మన రాష్ట్రంలో ఆ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఇబ్రాహీం గారిని ఫ్యూర్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసి టెస్ట్లు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది సో ప్రజలు ఎవరు కూడా దీనికి పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో వైద్యాన్ని అందించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంది కానీ ఎవరికైనా అట్లాంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం దయచేసి వెంటనే డాక్టర్ గారికి మీరు సంప్రదించండి జ్వరం కానీ ముఖం మీద చేతుల మీద మచ్చలు ఏర్పడడము బాడీ పెయిన్స్ లింఫ్ నోడ్ గడ్డలు తదితర లక్షణాలు ఉంటే అది మంకీ పాక్స్గా భావించడం జరుగుతుంది సో అట్లాంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఎవరిలోనైనా ఎక్కడైనా ఉంటే మీరు దయచేసి ఆసుపత్రికి రండి మేము ఫీవర్ హాస్పిటల్కు నేరుగా వచ్చినట్టయితే వారికి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తాం టెస్ట్ కూడా చేసి అవసరమైనటువంటి వైద్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కూడా అందిస్తుంది సో దీనికి ఎవరు కూడా పెద్దగా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మనకు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా వైరాలజీ ల్యాబ్స్ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి బట్ ఇప్పటికిప్పుడు అంత అవసరం లేదు కనుక ముందైతే గాంధీ ఆసుపత్రిలో వీళ్ళకి పరీక్షలు నిర్వహించాలని అవసరాన్ని బట్టి వైద్యాన్ని అందించాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫైనల్గా మేము ప్రజలకు ముఖ్యంగా అప్పీల్ చేసేది డెంగ్యూ నివారణలో ప్రజల భాగస్వామ్యమే ముఖ్యం ప్రభుత్వం తరఫున మేము యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీ చేస్తాం ఫాగింగ్ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేయాలని చెప్పాం ప్రభుత్వము లోకల్ బాడీస్ అన్ని పూర్తి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటుంది ప్రజలు కూడా సహకరించాలి ముఖ్యంగా స్లమ్ ఏరియాస్లో తిక్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో అర్బన్ ఏరియాస్లోనే ఈ డెంగ్యూ ఎక్కువగా విజృంభించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికి ఒకే ఒకటి యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీ చేపట్టడం నీరు నిల్వకుండా ఉండకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది ప్రజలు కూడా తమ తమ ఇళ్లను శుభ్రంగా ఉంచుకొని పరిసరాల్లో నీటి నిల్వ లేకుండా ప్రభుత్వంతో డెంగ్యూ నివారణలో సహకరించాలని చెప్పి ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ కూడా బాగా తగ్గినాయి ఇవాళ మిషన్ భగీరథ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి వచ్చిన తర్వాత మీరు గతంలో గమనిస్తే ట్రైబల్ డిస్టిక్స్ మారుమూల ప్రాంతాలు గిరిజన గోండు గూడాల్లో చూస్తే మంచమెక్కిన పల్లెలు అని మీరే బాగా వార్తలు రాష్ట్రాలు పెద్ద పెద్ద స్టోరీస్ టీవీల్లో వచ్చేది మీరు చూస్తే గత సంవత్సరం కానీ రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇంత వర్షాలు పడ్డా కూడా ఈ పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి మిషన్ భగీరథ ఫలితాలు మనకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నాయి సో చాలా వరకు మనం వాటిని నివారించగలిగినాం బట్ ఇంకా కూడా ఈసారి కొంత వర్షాలు పడి అక్కడక్కడ కొంత అవుట్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్లు పగిలిపోయినాయి కొన్ని చోట్ల పెద్ద ఎత్తున బురద వచ్చి గ్రామాల్లో 
రావడం జరిగింది అందువల్ల అక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలని ముందు జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది సో డెంగ్యూకి సంబంధించి కూడా మరి కొంత మన కేసెస్ బాగా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎక్కువగా కనబడతా ఉన్నాయి అందుకే ఇవాళ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులను కూడా పిలుచుకున్నాం జిహెచ్ఎంసీ కలెక్టర్ కానీ కమిషనర్ గారు కానీ ఆల్ ఆఫీసర్స్ ను కూడా అలర్ట్ చేసి ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా మరి రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేయాలని చెప్పాం కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ శ్వేత గారు గతంలో హైదరాబాద్ మేడ్చల్ కలెక్టర్ గా పనిచేసినారు కనుక వారు ఈ వ్యాధుల నివారణ కోసం స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా మేము వారిని ప్రత్యేకంగా నియమించడం జరిగింది సో హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్లో ఈ మలేరియా డెంగ్యూ సీజనల్ డిసీజెస్ మీద వారు ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టి పనిచేయాలని చెప్పి వారిని స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా కూడా నియమించడం జరిగింది సో ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకొని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవుట్ బ్రేక్స్ లేకుండా ఉండే విధంగా ఇంకా ఇది పెరగకుండా ఉండే విధంగా ఎప్పటికప్పుడు మేమందరం కూడా సమీక్ష చేయడం పనిచేయడం జరుగుతుంది ప్రజలు ప్రజాప్రతినిధుల భాగస్వామ్యంగా ఉండాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఈ ప్లేట్లెట్లకు సంబంధించి చాలా కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళు జిల్లాలోనే ఉన్న హాస్పిటళ్ళు వచ్చే పేషెంట్లను భయభ్రాంతులు గురించి దీని మీద మీరే ఉన్నా సో అందుకే మేము అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎస్డిపి మిషన్లు రెడీగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో బ్లడ్ కాంపోనెంట్ సపరేటర్స్ ద్వారా ప్లేట్లెట్స్ కూడా మేము రెడీగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వార్డులు ఐసియు కేంద్రాలను కూడా జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో టీచింగ్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవసరమైన వారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా వైద్యం అందించడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉంది మీరెవరు కూడా భయభ్రాంతులకు లోనై ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదని అత్యవసరమైనప్పుడు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు రండి తప్పకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మంచి వైద్యాన్ని మీకు అందిస్తాం సంబంధించి ఎలాంటి సూచనలు చేస్తారు అంటే జాగ్రత్త ఉండడానికి లేదా దాని నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ముందస్తు ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు ముఖ్యంగా ఈ మంకీ పాక్స్ అనేటువంటిది ఇది వ్యక్తులకు వారికి ఇన్ జనరల్ గా దీని జంతువుల ద్వారా వచ్చిందనేది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఫస్ట్ దీన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఈ ఉడక బట్టని అంటే బాగా ఉడకనటువంటి మాంసం తినడం ద్వారా కూడా ఇది వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ద్వారా కానీ తుంపర్ల ద్వారా కానీ మంకీ పాక్స్ వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు వాడిన బట్టలను తిరిగి ఇంకొకరు వాడడం ద్వారా ఈ వ్యాధి కొంత ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దీనివల్ల పెద్దగా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ప్రజలు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండి ఆ వ్యాధి లక్షణాలు వచ్చిన వెంటనే మీరు ఆసుపత్రికి వచ్చి వైద్యాన్ని పొందగలిగితే చాలా వరకు మనం దీన్ని నయం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మేము కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదిస్తా ఉన్నాం విదేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి వారికి ఈ ముఖ్యంగా ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి వచ్చేటువంటి వారికి ఏదైనా టెస్టింగ్ కేంద్రాలను ఎయిర్పోర్ట్లో పెట్టి ఎక్కడికక్కడ మనం టెస్ట్ చేసి వాళ్ళని మనం పంపే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి చూస్తా ఉన్నాం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ టెస్ట్ కిట్స్ కూడా మేము ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టిఎస్ఎంఐడిసి ద్వారా మంకీ పాక్స్ కు అవసరమైనటువంటి టెస్ట్ కిస్లను కూడా తెప్పించి అటు గాంధీతో పాటు అవసరమైన మిగతా జిల్లాల్లో పెట్టడానికి కూడా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది భద్రాద్రి కొత్త కూడా ములుగు జిల్లాల్లో మలేరియా కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి అంటే మలేరియాకు సంబంధించి గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మన రాష్ట్రంలో కేసులు తగ్గుముఖం పట్టాయి ఈ సంవత్సరం కూడా చూస్తే గతంతో పోల్చినప్పుడు మలేరియా కేసులు చాలా తక్కువే ఉన్నాయి కానీ ఉన్న తక్కువ కేసుల్లో కూడా భద్రాద్రి కొత్త కూడా ములుగు జిల్లాల్లో కొంత ఎక్కువగా కనబడతా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పటికే చాలా వరకు మేము మస్కటో తెరలు దోమ తెరలు దోమ తెరలు కూడా పంపడం జరిగింది అయితే వాళ్ళని వాడడం లేదు మేము కలెక్టర్ గారికి వాళ్ళు ఏం ఆదేశాలు ఇచ్చినామంటే ప్రజలు దాన్ని వినియోగించే విధంగా చూడండి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఎక్కడ యాంటీ లార్వా యాక్టివిటీని పెద్ద ఎత్తున పెంచండి అని చెప్పి ఆ రెండు జిల్లా కలెక్టర్లకు ప్రత్యేకంగా డిఎంఎండ్హెచ్ఓస్ కు కూడా ఆదేశం ఇచ్చాం డెఫినెట్ గా వి హ్యావ్ ఆల్ కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ కూడా కంట్రోల్ చేస్తాం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ 
we have declared our fever hospital as a nodal hospital and for testing we have declared gandhi hospital will become the testing center and in fever hospital we made special arrangements special wards everything a doctor's team was planned and organized so if at all we if we find any cases uh, we are shifting them to fever hospital and we are getting them treated but so far we didn't identify a single case but yesterday uh, we have identified a case and that it to confirm now we have sent the samples to pune virology lab and as well as we are also testing in our gandhi hospital by tonight or tomorrow we'll come to know whether it is monkey pox or not but whatever it is but the government is fully prepared and the machinery is geared up we have procured the testing kits and uh, we have prepared the hospital also